y 80 jóvenes que tenían problemas de adicción a las drogas concluyeron con una importante fase en su proceso de recuperación y de reinserción a sus actividades normales. En la siguiente nota les contamos más de su importante avance para mejorar su estilo de vida. Baile y alegría, estos jóvenes celebran su primera fase de recuperación. Tenían problemas de adicción y durante seis meses fueron atendidos por profesionales del distrito Pascuales del Ministerio de Salud. Si en algún momento nosotros captamos esto, tanto en las escuelas, en los colegios, en los barrios, con nuestros comités locales de salud, nosotros lo que tratamos es de reinsertarlos a la sociedad y para esto tienen que pasar por una etapa de tratamiento. ¿no? Ellos justamente ya están libres de todos estos problemas y es por eso que el día de hoy nosotros estamos realizando este tipo de actividades, dándole las gracias a, a los padres de familia que estuvieron apoyando en esto porque se conformó un club de padres para que justamente con nosotros podamos realizar este tipo de actividades porque no ha sido tan fácil. Con la autorización de su padre, esta joven de 15 años quiso compartir su testimonio. Ahora se siente feliz y liberada. Fue la curiosidad que me llevó a eso, entonces ya esa curiosidad y como que me gustó y ya se iba consumiendo, se iba consumiendo. ¿Luego qué pasó? ¿No podías dejar? Luego ya no podía dejar, me desesperaba, me daba ganas de consumir o a veces me daba ganas de salir corriendo de mi casa y irme. Yo agradezco mucho al Ministerio de Salud y a mi psicóloga Margarita porque ella me ha ayudado bastante y aparte de ella, mi papi, mi mami, mi familia, porque me han apoyado bastante. Imagínense ustedes la alegría que me da a mí porque mi hija está como la vida, está tranquila, está mejor. En total, 80 personas entre adultos y adolescentes alcanzaron este triunfo. Saben que es un paso importante en el camino que aún les espera para superar definitivamente la adicción a las drogas, que lamentablemente es un problema que aqueja a la sociedad. Informó Marcela Maquilón.